Družina, osnovna celica družbe. Andrej je biolog, diplomirani biolog. Zato mu gre strašansko na živce, kadar od prijatelja Tomaža sliši, da je družina osnovna celica družbe. Zakaj celica? Zakaj ne osnovni zidak družbe? Ali pa osnovni element? Zakaj ravno celica? In zakaj prav družina? Zakaj ni osnovna celica družbe skupina prijateljev? Zakaj ne soseska ali država? Ljudje živimo na več ravnih. V družini, med prijatelji, v malih skupinah, soseskah, civilnih združenih, v občini, državi. Vsaka od teh ravni ima svoj pomen in svojo težko nadomestljivo vlogo. Nikoli ni dobro, če si ena raven podredi drugo, še posebej, če se soseska ali država preveč omešavata v družino. No, seveda ni dobro niti takrat, kadar se zgolj nikaj izbranih družin preveč omešava v državo. In kakšna je ta težko nadomestljiva vloga družine, se vpraša Andrej. Kaj družina lahko da človeku, česar mu druge ravni ne morejo? Andrej ni ideale noče. Včasih izgubi živce, a vseeno je hvaležen za približno zdravo čustvovanje, ki ga je prejel v svoji primarni družini. Prav tako je staršema hvaležen za sposobnost razločovanja med dobrim in slabim, pa za sposobnost gradnje prisnih med osebnih odnosov. Tega verjetno v tolikšni meri, kot je v družini, ne bi mogel predobiti v nobeni instituciji. Jasna je Andrejeva žena. Svojega moža pogosto prepričuje naj bo več z otrokoma, še posebno zdaj v njunih rostnih letih, ko je njuna zdrava navezanost na starša ključnega pomena. Konec koncev se je tudi Andrejeva pot do diplomiranega biologa začela med vsakodnevnimi družinskimi opravili. Še vedno se spominja, kako sta z detkom sadila paradižnike in karmila zajce. Brez romantičnih spominov na to vrstne trenutke iz otroštva se verjetno ne bi odločil za ta študi. Seveda pa v otroštvu ni bilo vse romantično. Najtežje se je Andreju zdelo obdobje, ko je mama izgubila službo, sestra pa skoraj istočasno hodo zbolela. Andrejev oče je kasneje večkrat povedal, da takrat brez posojila njegovega brata ne bi zvozili. Kredita jim v tistem stanju ne bi odobrila prav nobena banka. Saj to pa niti ni tako malo, pomisli Andrej. Družina opravlja celo goro funkcij. V njej se rojevajo otroci, učijo se gradnje odnosov, čustvovanja in moralnega razsojanja, naredijo prve korake v stopanje v družbo. Obenem pa družina verjetno nudi tudi najboljšo socialno varnost v težkih časih. In se takoj spomni na Tomaža. Morda pa si Tomaž zato toliko prizadeva za izboljšanje družinske politike v naši državi, kar naprej piše pisma ministrici in državnemu sekretarju, oglaša se na Twitterju in nasploh ne more nehati govoriti o tem, katere zakone bi bilo treba spremeniti. Ob priložnosti mu je želel Andrej povedati, da mu gre njegova izjava o družini kot osnovni celici družbe na živce, a zdaj počasi začenja razumeti, kaj je želel Tomaš z njo povedati. In odloči se, da bo v naslednjem tednu še sam preletal vseh 305 členov družinskega zakonika. Kakorkoli, med tem, ko Andrej lista družinski zakonik, mi polovimo tri ključna spoznanja njegove zgodbe. Prvič, družina je osnovna celica družbe, ni pa edina. Da bo upravljala svoje funkcije, se mora smiselno prepletati tudi z ostalimi ravnmi. Drugič, družina v družbi upravlja izredno pomembne funkcije. Njen vpliv je tako močan, da lahko človeka izgradi ali pa ga uniči. Tretič, v sodobnem svetu je družina ogrožena. Ogroženost lahko prihaja tako od znotraj kot od zunaj. Družinska politika v posamezni državi je tu zato, da družino zaščiti.